Naam karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye sehemu yetu ya pili na mwisho ya Citizen Extra awamu ya Kiswahili nikiwa naendelea kuzungumza na wageni wangu hapa studio ni Mwenda Bijiwe ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama na hali kadhalika mheshimiwa John Luke mbunge wa Sirisi lakini pia ni naibu mwenyekiti katika kamati ya usalama ya bunge la kitaifa leo tukiwa tunajadili swala zima la hali ya usalama katika eneo la Mlima Elgon tulikuwa tunajiuliza hili swali uh, naibu rais amesema kwamba kuna baadhi ya maafisa wa usalama wanashirikiana na wahalifu katika eneo hilo jambo ambalo limefanya uh, kuwa vigumu kwa uh, vyombo vya usalama kuweza kutuliza hali ya mambo kama hili linafanyika mheshimiwa wa luki nyinyi kama kamati ya bunge ya usalama ni, ni jambo linawatia wasiwasi sana mm, ya la la sivyo uh, jina ya wale maafisa ambao wanahusika e, tulipewa jana na hiyo ni e, tarahisisha kazi kwetu kama committee na hata imeraisisha kazi kwa e, naibu wa rais e, jana E, kwa vile tumechua the source na ni ukweli vitu vingine e, e, askari wetu wao wanahusika e, unakuta makosa inatokezea e, kwa vile e, askari yako anahusika labda mmepanga kwenda ku, ku attack wale watu na kwa vile ni askari yako ndani ya hiyo ataenda a inform hawa machangili wa move position so hiyo e, ya kwanza ni kukuwa arrested Eh, vile tunasema hivi walipewa eh, amri jana tulitoa wa, na hivyo rais alitoa amri washikwe wale askari ambao wanahusika mm -hmm. na kweli watashikwa kama mm -hmm. la saa hizi vile tunasema hivi eh, labda, labda washashikwa wako wako ndani mwenda wewe umekuwa katika vikosi vya usalama kipindi fulani uh, nini kinachangia afisa wa usalama awe ni polisi awe ni jeshi kushirikiana na upande wa pili au kushirikiana na kambi ya adui kwa ajili ya kuhujumu kazi ambazo yeye mwenyewe kama afisa anafaa kuwa ndio analinda. Nini wakina msukuma askari? E, mheshimiwa amesema kwamba wale waliohusika majina yao yamepeanwa na watachukuliwa hatua na tunakisia kwamba labda washachukuliwa hatua kwa sasa hivi. Askari yote anajua kwamba akijihusisha kwa uarifu mwarifu atatoroka yeye atakamatwa. Maana ke mwarifu hayuko katika peril ya serikali askari ndiye ako katika peril ya serikali. Katika training yao wote wanajulishwa kwamba siku utahitajika kudumisha amani. Ujue kwamba yule ambaye anavunja amani ukimsaidia yeye atatoroka lakini wewe hauwezi. Hata ukienda ile inaitwa wall, tuta, tunajua kwenu nyumbani, tutakukujia huko kwenu, wewe ni ofisa wa serikali hauwezi ukaepa. Lakini Sasa ni utovu afisa, ni utovu wa nidhamu na tamaa ya pesa. Yani... Manake kuna watu wanahusisha pesa katika katika ma maovu yao. Mm. Lakini Kwe... askari anapojihusisha katika mambo kama haya kutokana na kile ambacho nasema ni tamaa. Huenda pengine kosa linaweza likarejea kwa upande wa serikali labda katika masuala ya kuangalia maslahi yao au malipo yao no, no, si mazuri. Hapana, unashiwa ndio. Askari ni binadamu kama wewe. <laughs> na tu serikali uwe na, na ni Mkenya ni Mkenya kama mm -hmm. wewe. Na kuandikwa kwa askari E, ako na haki ya kuandikwa kama mkenya na ukiandika askari wewe sio unaandika unajua siku hizi hata chokora hapa serikali uchukua upeleka shule upeleka NYS sasa waki, wakiandikwa kama askari unakuta ameingia ile uhalifu yake alikuwa anafanya inaendelea bado kwa akili yake na roho yake sasa ni binadamu tu kama wewe na amekula kiapo ya kusema ya kwamba awezi akafanya kitendo kama hicho lakini sasa ameenda kinyume na kiapo ambaye alikula. Mm -hmm. Sasa ni 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 kimnatamu ni, ni uhalifu tu kama mimi niliandikwa ni labda nikiwa mwizi na hiyo wizi haiwezi e, e, kaisha hata kama nimeandikwa hata kama labda hata nikiwa mbunge hivi na nasahusika mm -hmm. na 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 uhusiano na, na, na wizi. Mm -hmm. Na ni kweli ya kwamba hata ya tumekuwa hapa Takoredi kuna askari wanauza ngombe mifuko. Eh? Hata hilo jambo ndio nilikuwa na nataka nilifuatilie wiki hii kuna mifuko inaibiwa hata kutoka huko Kapendo kutoka wapi na hizo mifuko uletwa hapa mm -hmm. e, na askari lakini mheshimiwa so, waluke yeah. nyinyi kama kamati ya usalama uh, kwa kiwango fulani pia mmelaumiwa kwa kile ambacho kinaonekana kama ni kushindwa kuisukuma serikali vizuri kuangalia mm -hmm. maslahi ya maafisa wanaolinda usalama na kwa sababu hiyo pengine wengi wamejitosa katika masuala serikali ni mimi na wewe wewe ni serikali mimi ni ni serikali yeye ni serikali oh. na tuwezi kusema na... eti ya kwamba tumeshindwa Amri kuu ya, 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 ya kitengo ya, ya askari ni, ni president. Na sisi hatuwezi tukashindwa na kuna mtu yote ambaye anaweza kushindwa kusukuma 
e, kusukuma serikali e, sisi ama kusukuma wakubwa ambao wanasimamia serikali ni rais na, na makamu wake that's why uliona jana e, mheshimiwa Ruto na hivyo akitoa hiyo amri mm -hmm. na nguvu kwamba itendeke hivi mm -hmm. kwa hivyo serikali ya Jesus chini na ina mm -hmm. yote mm -hmm. na serikali ya Yesu na nadhani mmoja ndio na sidhani pia kwamba askari wanajihuzisha kwa mavu ma kama haya kwa sababu ya kukosa pesa na tumesikia ta mawaziri katika nchi hii wamejihusisha katika uh, vitendo vya corruption mm. sio kwa sababu hawakuwa na pesa in fact hata zile pesa unasikia wamejihusisha nazo wengine wetu hatuwezi tukazitumia katika maisha yetu yote watu wafanyi uovu kwa sababu ya kukosa mlo ama kukosa mavazi ama uh, viumbe lakini wakati mwingine mwendo utakubaliana tuseme hivi kuna cartels kuna kubaliana ka... mimi kwamba wakati mwingine hali ya mtu inaweza kukusukuma kufanya mambo ambayo pengine kama katika hali ya kawaida hali nzuri unaweza kwa na hapo ndio utasema hivi <laughs> Askari yote atakayeenda upa area ya operation kama Mount Elgon ama Elwak ama ametumwa Kapedo mm -hmm. anafaa kwanza hajue area hii hata kama kuna kateli itawahi kuja kuni approach usiku niwasaidie kwa jambo lolote la mm -hmm. uovu hapa ni operation i cannot hapa yeah. siwezi mm -hmm. manake uh, rules of engagement katika kiwanja hiki ni tofauti na Nairobi ni tofauti na Mombasa na anywhere else kuna mahali askari anaweza amua okay nitafanya nita, nita uovu hapa lakini kule kapedo unafanya uovu wewe askari ndio wa kwanza utakaye uliwa nao au hilo genge kuna watu walifungwa kuna watu waliuliwa Mount Elgon ambao walikuwa wa, wa, wa genge lile la SLDF bado mpaka leo wanatafuta pahala pa kulipisha kisasi na askari yao wanacheza na wao na wao wenyewe ndio watauliwa wakiwa wa kwanza kwa hivyo hmm. eneo la operesheni kama Mount Elgon kama eneo la kapedo askari wakienda pale wanafaa kuwe 100% alert kila wakati na wasijaribu kupiga deal yoyote na mtu yoyote mm -hmm. na anaziujisha kwa deal yoyote wao wamkamate akiwa wa kwanza mheshimiwa uh, waluka kingine ambacho kimejitokeza na kuna malalamishi kutoka kwa upande wenu kama viongozi wa Bungoma wewe ni mbunge wa Sirisi au unatoka katika chama cha Jubilee uh, governor wako ni, ni, ni governor kutoka chama uh, cha upinzani uh, kuna hisia kwamba pamgine hamzungumzi kwa sauti moja na tofauti zenu za kisiasa zina hujumu hata ule usalama wa kaunti yenu hiyo haiwezi kuhusiana na na usalama hii siasa ni siasa tu lakini usalama lazima mimi, la, usalama lazima eh, wewe unatokana na kuwe na ushirikiano wa viongozi sio na jana mimi na na governor na na makamu wa rais tukiongelea kuhusu hiyo uh, lakini siasa yangu ya na na, na governor haiwezi kuhusiana hata na mambo ya usalama ya inji yetu mimi kwanza niko kipao mbele kama mtu ambaye nilikuwa jeshi na nataka kuhakikisha kwamba uh, wewe Salim kwamba serikali hakuna siku serikali itashindwa na kitu chochote itakuwa tu labda imenyamasa mawachiria tu ione nini natendeka sasa vile amri imetolewa kule utaona au watu ni kitu kidogo sana mbeleni walifanya vile mwenzangu amesema jeshi kaenda lakini baada ya hapo hatuchai ona chochote sasa tuka, tukaonelea kwamba jeshi haiwezi kakaa tu bila chochote karuti kwenda kufanya kazi kwingine lakini sasa tumerutisha na itapikwa kila kitu hata kama ni kuku na tumesema hakuna mtu atawaachiliwa hadi mm. sasa ashikwe lakini lakini, lakini hata, bila shaka sheria ita, itakuwa hata zikitiwa. kama ni sheria mbona mnateta mbona nyinyi watu ya media mnateta hata basi maana nchi hiyo kitu tumeamua ta, taifa lazima amri imetolewa wale watu hata hakuna kushikwa ati akiwa hai hapana ni kuelekezwa bunge kauli ambayo inatolewa na mbunge ni kauli nzito kaiti ni kaiti taifa hili linaongozwa na misingi ya sheria unazungumziaje hilo no, ye, ye ni mbunge kwa hiyo sheria sa singine wewe sheria. wewe kama mchambuzi vile nitakavyoomba ni kwamba naye pia i mean unajua mm -hmm. kama kiongozi wa eneo lile mm -hmm. lazima ongee na hiyo passion ili watu wake next time wampigie kura lakini kisheria ni kwamba wale wata, waziri i mean mheshimiwa hana bunduki na sio yeye ataongoza hicho kikosi mm -hmm. yeye ni mwanasiasa na kutunga sheria na kutoa Sasa, wale watakaoenda hata amri hata toa mm. wale watakaoenda kwa ground <laughs> ni, ni county commander ni wale viongozi wa, wa, wa polisi nao pia kuna vile wamefunzwa katika taaluma yao mm. kufanya kazi yao kwa hivyo unajua watazingatia sheria e, wakitaji kusaidizi wa majasusi wataongea na NIS wakitaka wanajeshi mm. wataongea na wao mimi najua bila shaka kabisa mm. kwamba mimi na mheshimiwa tulikuwa kule kwa hivyo <laughs> wewe acha siasa zake hapa <laughs> ukweli ni kwamba watazingatia sheria hiyo ni kweli bila ungependa ndio kweli kwa hapo wewe mtu akiwa na bunduki mtu akiwa na bunduki amwezi muka negotiate yeye yako na bunduki polisi yako na bunduki sasa negotiation ya bunduki ni bunduki kwa ndio nasema hata waajiria tena waje waue wanaishi sana mheshimiwa tukipenda kuendelea na mjadala huu lakini muda wetu umetupa kisogo tunalazimika kukunja jambi
la Citizen Extra awamu ya Kiswahili nachukua fursa hii kwa shukuru wageni wangu mwenda bijui ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama kama kawaida wa nifahari kubwa kuwa nawe na vile vile mheshimiwa uh, John Waluke kwa kuweza kufika na kufanikisha mjadala wetu nitahitimishia hapo kwa sasa Fred Ndimule atakuwa narudi hapa na uh, taarifa zetu za kina za saa saba mchana kwa lugha ya Kiingereza mimi nitarudi hapa saa kumi na taarifa za Kiswahili kwenye Citizen na Lasiri kwa sasa nakutakia kwa njema kwa heri